వెల్కమ్ టు న్యూస్ బుల్టెన్ జల్లికట్టు చూసేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తమిళనాడు ప్రజలు సాంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించే జల్లికట్టును చూసేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రాబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది మధురై జిల్లా పాలనా యంత్రాంగంలోని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం పుతిన్ రెండు పేల ఇరవై జనవరిలో తమిళనాడులోని అలంకనూర్లో పొంగల్ ఉత్సవ సందర్భంగా జరిగే జల్లికట్టును వీక్షిస్తారు ఆయనతో పాటు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని తెలుస్తోంది నేనే ముఖ్యమంత్రిని ఫడ్నవీస్ మిత్రపక్షమైన శివసేన చెబుతున్న ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫార్ములా చెరో రెండున్నరేళ్లు సీఎం పదవి పంచుకోవాలన్న డిమాండ్ కు మరోసారి సీఎం పదవిని ఆశిస్తున్న దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు మహారాష్టలో త్వరలోనే బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రతిభ ఆధారంగానే పదవుల కేటాయింపు ఉంటుందని ఆయన మంగళవారం నాడు స్పష్టం చేశారు వల్లభనేని వంశీ వ్యవహారంపై చంద్రబాబు తాజా వ్యాఖ్యలు గన్నవరం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ ఆ పార్టీకి శాసన సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే వంశీ రాజీనామాపై పలువురు టీడీపీ ముఖ్య నేతలు స్పందించి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు అయితే ఇప్పటికే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు వంశీ లేఖ రాయడం ఆయన రిప్లై ఇవ్వడం ఇవన్నీ జరిగిపోయాయి తాజాగా కృష్ణా జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో వంశీ వ్యవహారంపై చంద్రబాబు మరోసారి మాట్లాడారు వైసీపీ ప్రభుత్వ వేధింపులపై రాజీ లేని పోరాటం చేయాలి టీడీపీ నేతలు ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీస్తున్నారు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా సరెండర్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు వంశీని లొంగ తీసుకోవాలని కావాలని తప్పుడు కేసు పెట్టారు వంశీ ఏ నేరం చేశాడని కేసు పెట్టారు వంశీపై కేసు పెట్టడం కాదు ఎంఆర్ఓ ఎస్ఐని అరెస్ట్ చేయాలి కొత్త సీజేఐగా జస్టిస్ బాబ్జే నియామకానికి రాష్టపతి ఆమోదం కొత్త భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ శరద్ అరవింద్ బాబ్దే నవంబర్ పద్దెనిమిదిన ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు ఆయన నియామకంపై రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ మంగళవారం నాడు సంతకం చేశారు నవంబర్ పదిహేడున సీజేఐ రంజన్ గొగోయ్ పదవి విరమణ చేయనున్నారు ఆయన స్థానంలో భారతదేశపు నలభై ఏడవ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ బాబ్డే బాధ్యతలు చేపడతారు రెండు పేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు వరకు సీజేఐగా కొనసాగుతారు నువ్వు లేకపోతే బతకలేనన్నాడు పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు కడప ట్రైని ఐపీఎస్ అధికారి మహేశ్వర్ రెడ్డి తనను పెళ్లి చేసుకుని మోసం చేశాడంటూ భావన అనే మహిళ రాచకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది ఆమె ఫిర్యాదుతో మహేశ్వర్ రెడ్డిపై రాచకొండ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మహేష్ తో పరిచయం ఏర్పడిందని ఆ తర్వాత ఇద్దరు మంచి స్నేహితులమయ్యామని బాధితురాలు తెలిపింది క్రమంగా తనపై ఇష్టాన్ని పెంచుకున్న మహేష్ ప్రేమిస్తున్నానని పెళ్లి చేసుకుందామని చెప్పినట్టు వెల్లడించింది తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత ఫిబ్రవరి తొమ్మిది రెండు వివాహం చేసుకున్నామని భావన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది నువ్వు లేకుండా బతకలేనని చెప్పిన మహేష్ ఇప్పుడు మరో యువతితో పెళ్లికి సిద్దపడ్డాడని బాధితురాలు తెలిపింది వాలంటీర్ల భర్తీకి ఏపీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఏపీలో ఖాళీగా ఉన్న పంతొమ్మిది నూట అరవై వార్డు వాలంటీర్ల భర్తీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మంగళవారం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది రాష్ట్రంలో మొత్తం వార్డు వాలంటీర్లు డెబ్బై పేల ఎనిమిది వందల మంది ఉండగా ప్రస్తుతం యాభై ఒక్క వేల ఏడు వందల మంది వాలంటీర్లు పనిచేస్తున్నారు వివిధ కారణాలతో ఉద్యోగంలో చేరని తప్పుకున్న వాలంటీర్లు పంతొమ్మిది పేల నూట అరవై మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ పోస్టుల భర్తీకి పురపాలక శాఖ ప్రభుత్వం అనుమతి కోరడంతో నోటిఫికేషన్ విడుదలకు సర్కార్ అనుమతిచ్చింది దీంతో త్వరలో నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది నలభై ఐదు మంది మాతో టచ్ లో ఉన్నారు బాంబు పేల్చిన బీజేపీ ఎంపీ మహారాష్టలో సీఎం పదవి కోసం బీజేపీ శివసేన మధ్య అంతర్యుద్దం జరుగుతున్న వేళ బీజేపీ ఎంపీ సంజయ్ కాకడే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు శివసేన పార్టీ తరఫున ఎన్నికైన యాభై ఆరు మంది ఎమ్మెల్యేల్లో నలభై మంది ఎమ్మెల్యేలు సీఎం ఫడ్నవీస్ తో టచ్ లో ఉన్నారని భాగస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని వారు కోరుకుంటున్నారని కాకడే వ్యాఖ్యానించారు ఈ నలభై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలో కొందరు ఉద్దవ్ ఠాక్రేను ఒప్పించి ఫడ్నవీస్ ను మళ్లీ సీఎం ను చేస్తారని తాను భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు వేరే ఆప్షన్ ఉన్నట్లు తాను భావించడం లేదని బీజేపీ ఎంపీ సంజయ్ కాకడే చెప్పారు బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ షకీబ్ పై నిషేధం విధించిన ఐసీసీ ప్రతిష్టాత్మక టీమిండియా పర్యటనకు ముందు బంగ్లాదేశ్ టీ ట్వంటీ టెస్ట్ కెప్టెన్ షకీబ్ అల్ హసన్ ఐసీసీ సూచనల ప్రకారం ప్రాక్టీస్ కి దూరం పెట్టారు స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం అవినీతి కేసులో విచారణకు హాజరు కానే నేపథ్యంలో అతనిపై ఐసీసీ నిషేధం విధించనున్నట్టు తెలుస్తోంది బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డును ఇబ్బంది పెట్టిన నేపథ్యంలో అతనిపై పద్దెనిమిది నెలల పాటు నిషేధం పడే అవకాశం ఉంది మన ఎంపీలను కాదని వారిని స్వాగతిస్తారా జమ్మూ కశ్మీర్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను పరిశీలించేందుకు ఇరవై ఏడు మంది సభ్యులతో కూడిన ఐరోపా యూనియన్ ప్రతినిధి బృందం శ్రీనగర్ కు చేరుకుంది రాజకీయ నేతలను కశ్మీర్ సందర్శించకుండా నియంత్రణలు విధించిన నేపథ్యంలో ఈయూ బృందం పర్యటనపై విపక్ష నేతలు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశాయి జమ్మూ కశ్మీర్ పర్యటనకు యూరోప్ ఎంపీలను సాధారణంగా స్వాగతిస్తూ భారత ఎంపీలను అక్కడికి వెళ్లకుండా నిరోధిస్తున్నారు ఈ తరహాలో ప్రభుత్వం వ్యవహరించడం
ధోని తిరిగి టీమిండియాలో చేరలేదు అయితే ధోని తనంతట తాను ఆడడం లేదా తన సెలెక్టర్లే అతడిని పక్కకు పెడుతున్నారా అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం కాలమే చెప్పాలి ఇక ధోని వీడ్కోల్పై దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ట్విట్టర్లో ఓ హ్యాష్ సంచులనం సృష్టించింది